приветствовать на, на площадке Бахарева Групп, и мы таким образом создаем возможность продолжать а, российским коучам а, знакомиться с а, международным опытом и ощущать себя в международном пространстве коучинга. We gladly welcome you to the Bahareva Group uh, platform, where we continue to present to Russian coaches with the opportunity to educate, to get introduced and get in depth with international experience and international speakers. И мы с вами сегодня будем говорить о потрясающей истории. Все еще по обновленной модели компетенции коучинговое мышление остается для нас такой немножко терроинкогнитой и очень поддерживающей частью вообще нашего коучингового внутреннего процесса. Артем, простите за сложные конструкты, как-то можете упростить. Explore and learn. Uh, и у нас сегодня на площадке Джанет Харви, MCC ICF. И для того, чтобы ее представить uh, для нашего сегодняшнего процесса, я приглашаю Георгия Симоняна, человека, который создает все эти потрясающие договоренности с иностранными спикерами и позволяет всему этому случаться во многом. Дорогие коллеги, Невероятно рад вас всех сегодня видеть, и знакомые лица, и незнакомые. Incredibly happy to see all of you, dear colleagues, today, those of you who already know each other and new and familiar faces. Для меня какое-то особое волнение вызывает представление именно Джанет на нашей площадке. I feel special awe to introduce Janet at our platform, and especially her. Не только потому, что список регалий у Джана совершенно закаливает, перечислять их можно очень долго. Но и потому, что сама по себе Джанет является невероятно светлым человеком, от которого идет совершенно необыкновенная аура принятия и... Не хочется этого заезженного слова позитива, но чего-то доброго и светлого. It's also because Janet an incredibly light person and she has this aura of acceptance, aura of something really positive and uh, light. Но если все-таки немного вернуться к регалиям или просто к тому, что Джанет пока еще совершила или еще не или уже сделала за эту жизнь, то у Джанет более чем 30-летний опыт работы в бизнесе, она занимала лидирующие позиции в uh, инвестиционном секторе. Well, still, some achievements uh, should be mentioned, because Janet has also experience of 30 years of working in business and finance and investment, which she brings onto the table. И кроме того, она сделала невероятно красивый переход в коучинг и достигла там невероятного уровня, стояла практически у основ развития Федерации, Международной Федерации Коучинга ICF. She transitioned, she managed a beautiful transition into coaching, and she was one of the founders, or at least uh, involved in the process of founding ICF, the International Coaching Federation. Джанна занимала пост президента ICF, была членом Совета Директоров, и на протяжении, я так понимаю, более 15 лет очень активно вкладывалась своей энергией в развитие коучинга по всему миру. Janet held the post of ICF president. She was also on the board of directors, and she brought in her experience and efforts uh, to develop and grow ICF all over the world for more than 15 years. Janet, коучингового опыта совершенно невероятное количество, более 12 тысяч часов как как коуча. Но также Джан является и ментором, и супервизором. Also, outstanding coaching experience, having more than 12,000 hours of practice, also uh, acting as a supervisor for coaches. И кроме того, сейчас она возглавляет компанию uh, Invite Change, которая занимается, я бы так сказал, развитием человеческого капитала во всех уголках мира. Now Janet is uh, leading the leading a new company, Invite Change, which, uh, in my point of view, is working on developing human capital talents and resources all over the world. 
И также Джанет является автором бестселлера совершенно невероятной книжки «Уроки 2020 года. Год невозврата». Я прошу прощения, кратко представить я не смог, все-таки я разошелся. Excuse me for not было... being able to, to, to give a brief introduction still, I got a little bit carried away. <laughs> все-таки мне очень хотелось дать какую-то полную картинку о том, какой замечательный человек с нами сегодня будет, и какую глубокую тему он поможет нам сегодня раскрыть в этом очень открытом взаимодействии. Still, I wanted to fully introduce to you the amazing human we have with us and the captivating topic that uh, she will shed light uh, on during our today's interaction. Спасибо. Могу ли передавать микрофон Джанет, чтобы мы уже приступали? Thank you very much. And Janet, can I, uh, can I give the floor to you so that we start? Uh, it, the floor is received. Thank you, Georgi and Irina and all of you for gathering tonight and spending some time with one of my favorite subjects, coaching mindset. Спасибо большое вам, да, слово принято. Спасибо вам, Георгий Ирина, и всем, кто сегодня пришел сюда поучаствовать, поработать над моей, очень, над моей одной из любимых тем, которая является коучинговым мышлением. I am aware that this is a new competency in the ICF model brought in in 2019, and with good reason. Я знаю, что это компетенция новая, которая включена в список компетенций ICF в 2019 году, и это сделано по, по конкретной причине. In some, in some ways, I think we take for granted what's required of us to produce a relationship that is safe and welcoming and accepting no matter what. Я думаю, иногда мы считаем само собой разумеющимся нашу способность создавать и поддерживать такие отношения, которые являются приветствующими, открывающими и развивающими. We're good people. We have good hearts. We want to serve. We find it enlivening to be coaches. Мы хорошие люди с большими сердцами. Мы любим помогать, мы любим служить, и нас вдохновляет возможность быть и работать коучем. For those that were here in the spring when I came to visit with you, you know that sometimes there's lots going on around us. It makes it very hard to stay in a good heart. Те, кто были весной, были, были когда я приезжала, знают, что иногда все, что происходит вокруг, отвлекает нас, мешает нам и затрудняет работу с этим большим сердцем. The benefit of Doing this work as long as I have is that I am humbled every day by what I do not know and how much is required to keep myself clear, open, flexible, and available. И есть преимущество у такой у такой долгого карьерного пути, как у меня. Я понимаю, как много требуется иногда ресурсов, чтобы быть открытой и гибкой, чтобы находиться в этом состоянии. И мне постоянно мне постоянно дает скромности то осознание, что очень многого еще я до сих пор не знаю. And of course, what was asked of me all these years has changed every step along the way. И, конечно, то, о чем меня просили запросы на протяжении всех этих лет, также менялись. I was coaching before there was ICF. Я занимался коучингом еще до создания ICF, до того момента, как она была. At least I thought I was. По меньшей мере, помню, что так было. And then I got trained. And I had new eyes and new ears with which to experience the coaching partnership. Затем я прошла обучение, я получила новый взгляд, возможность по-новому услышать то, что происходит в ходе коучингового партнерства. Somewhere around a thousand hours. I had a moment when I realized everything I'd done before, I should have given them their money back. И только когда я прошла первую сто тысяч часов, я оглянулась назад на то, что я делала, и поняла, что всем клиентам, с которыми я до этого работала, мне следовало по хорошему вернуть их деньги назад. And I began the next stage of development to start recognizing 
how do I get out of the way and allow more space for the client? И начала я работать со следующей ступенью своего развития, как себя мне убирать с пути и предоставлять больше пространства для клиента. And today, many thousands of hours later, my development edge is being challenging and fearless with clients to awaken them. И сегодня, спустя многие тысячи практики, для меня uh, является направление, в котором я работаю. Это вызов uh, бесстрашия, с которыми я могу uh, работать с клиентами и позволять им uh, в тоже вступать в этот процесс. I believe now more than ever that we must awaken every human on the planet. All of yeah. our lives depend on it. Я верю, что сейчас uh, актуальнее, чем когда-либо мы должны пробудить каждого человека на нашей планете, и жизни всех и каждого из нас в прямой от этого зависит. And I don't mean to a point of view I have. I mean to their own point of view and to eyes wide open make healthy choices for themselves and others. И я не говорю о том, чтобы пробуждать людей к нашим убеждениям, чтобы пробуждать людей к своим убеждениям, своим суждениям, чтобы их глаза были широко открыты, они могли видеть, слышать вокруг. So what does it take to move our mindset interiorly along that journey? That's what we're here to talk about today. И здесь мы сегодня для того, чтобы поговорить о том, что потребуется, чтобы наше мышление в этот путь отправилось с нами и шло в, в этом пути нога об ногу. Of course, skill development, practice, reflection, rinse and repeat is all part of this. Конечно, частью этого является и развитие навыков, и практика, и постоянное обучение. Это все происходит множество раз, циклично. And as you know with your clients, it's important that we talk about what's relevant for you. Как и в работе с вашими клиентами, вы знаете, очень важно, чтобы мы говорили о том, что для вас актуально и релевантно. So let's use the chat function. Take a quiet moment and think about what's the question you're sitting with right now that if we were to explore it today, this would be a useful time spent. Поэтому давайте немного времени уделим uh, этому вопросу в чат. Uh, вы можете написать, подумав о том, на какой вопрос сегодня вы хотели бы получить ответ и сказали бы, что время, которое мы проведем вместе, проведено достойно. Можете написать в чат, потом э, зачитаем. There are questions coming in already. First is, uh, how does coaching mindset develop after MCC? What appears after 10,000 hours of practice as new elements of coaching mindset? This is the first one. The second, coaching mindset. What are its key focus for me right now? The next one is, how to implement coaching mindset at an MCC level at the very beginning of your coaching practice? <laughs> What to draw your what what to draw one's attention uh, in one's personal growth as uh, one moves towards empathy mindset. Next is in English. You can read it. Yeah, got it. <laughs> yeah, the next is how do clients and requests change 
when a coach shifts from ACC to PCC and MCC. And some of the next ones, but what risks are there for a coaching mindset uh, owner after you get tens of thousands of hours? And uh, the last one in the chat, what is the first thing one should draw attention to in order to develop their coaching mindset? Wonderful. Thank you very much. And also there is one last on your comment. What uh -huh. impacted on your thought to give your to give money back to your clients that you mentioned? <laughs> I'll answer that. Спасибо большое за вопрос. На него я тоже отвечу. Is it possible to show a slide that I think might be helpful? Um, I, I don't have um, sharing function. Можно ли показать слайд, который нам поможет в этом? Just a second, Janet. You bet. There it is. Thank you very much. Okay. So what is mindset? This is important to start here to be sure that we're on the same page together about the scope of what is mindset. Что такое мышление, образ мышления очень важно, чтобы вместе с этого начали, вместе определив и согласившись с масштабом того, что мышление собой представляет. On the left hand side are elements, frame of mind and attitude, thoughts and beliefs, habits and routine actions. Слева у нас элементы, это и Фреймы, фреймы разума, фреймы мышления и настрой отношения, и мысли, и убеждения, а также привычки и повседневные действия. You could create your own little checklist with these elements, these six elements on the left-hand side. Можно сделать себе такой список, который будет включать в себя все шесть элементов из левой части слайда. At a thousand hours, my frame of mind was that I had not been faithful to client-centered as a uh, foundational idea. После тысяч часов, да, ко мне пришло осознание, что я не придерживалась uh, клиентоцентричности и веры этому подходу как uh, главной идеи. I still thought I had responsibility for whether a person achieved something, whether they um got the outcomes they were looking for. Я все еще думала, что ответственность за достижение человека, за получение им результата или осуществление запроса также лежит и на мне. I had a fierce attitude to make sure that it happened, even if it meant I stopped coaching and had stepped into something else. У меня был очень яростный настрой сделать так, чтобы полной энергии настрой сделать так, чтобы все это произошло, и даже иногда приходилось в этом процессе оставлять, отходить от коучинга и начинать делать что-то другое. And I thought the organization would stop my contract if their people were not actually implementing what we'd agreed. И я думал также, что со мной контракт организации и договора разорвут, если uh, их подопечные подчиненные не будут выполнять то, о чем мы договорились. I believed that they'd hired me because they thought I could fix things that were not working well. Я верила, что меня на работу приглашали именно для того, чтобы я починила и исправила какие-то вещи или что-то, что не работало должным образом. I had a very disciplined habit for building coaching plans and putting it on timelines and talking with everyone to be sure that the person was set up for success. Я очень дисциплинирован в своих привычках, в привычках uh, очень тщательно продуманные планы коучинга uh, создавать, также прописывать график и план действий. Очень четко все было настроено, чтобы убедиться, что человек действительно желаемого получал и делал. It was a very clear process that I followed with every single client so that if someone talked to each other inside of the organization, they would all know the same thing about what is coaching. Процесс был очень четкий, я его придерживалась таким образом, чтобы все клиенты, даже если между собой поговорили, обменялись опытом, они, по сути, поняли, что коучинг – это единый опыт для них всех. So now you can see on the right-hand side how all this stuff happens. It influences how you show up, how you make decisions, and how you interact with others. 
И видите, в правой части это то, как эти факторы влияют на ваш результат, на то, как вы принимаете решения, на то, как вы взаимодействуете с другими людьми. So if my story sounds familiar to you and you're wondering why I thought maybe I should give the money back, don't be too hard on yourself. Если моя история звучит вам знакома, и вы задаете вопрос вот, о моем uh, желании вернуть деньги назад, uh, как-то с собой ассоциируйте, не надо, не надо слишком uh, жестко себя взвешивать. The truth is, I had a lot of experience and wisdom. I was useful to all of these clients. Честно говоря, у меня все-таки было очень много опыта, даже была мудрость, и всем этим клиентам я была полезна. So one -on -one, Но столько всего было бы еще доступно не только для клиентов, но и для самой организации, если бы я работал над тем, чтобы взращивал автономность и самостоятельность в клиентах. Я начала работать на более глубоком уровне, я начала думать о том, что мотивировало меня именно таким образом видеть uh, свою роль в качестве коуча. And as I began to let go, of being responsible for outcomes an amazing thing started to happen и когда я начала отказываться от своей ответственности за результаты именно тогда и начали происходить удивительные вещи clients stopped answering my questions клиенты перестали отвечать на мои вопросы and they began to answer their own questions и стали начинать отвечать на свои Our attention began to focus on what was internally motivating the way they saw the world. Наше внимание стало концентрироваться на том, что внутренне мотивировало их и влияло на то, как они видят мир. Instead of coming to sessions to talk about progress on their plan, вместо того, чтобы приходить на сессии и рассказывать о своем прогрессе, который они сделали по плану, they came to sessions having reflected on an interaction in a meeting or a relationship that was not as healthy and robust as they wanted. На сессию они приходили, отрефлексировав какое-то взаимодействие, которое у них происходило в ходе совещаний, или же какие-то взаимоотношения с людьми, которые не складывались должным или продуктивным образом. Our partnership began to have a different basis, a different foundation. Наше партнерство приобрело иной фундамент, иное основание. There was no way I was ever going to know as much as they already knew about their business and their role. Никаким образом не смогла бы я узнать и понять больше, чем они сами знали о своем бизнесе, о своей роли, о своей должности. My value to them was to challenge their mindsets. Для них моя ценность была в том, что я бросала вызов их образу мышления. Не было иного места, где они могли бы это получить. И они могут себе задать вопрос, спросить себя, а о чем я вообще думал? А какие еще есть варианты, сценарии? Я ведь всегда делал это вот так. But I like the way it is, even though it's not making me successful. What do I do? Но мне нравится то, как все сейчас, даже несмотря на то, что это не несет за собой мой успех. И что же мне делать? I began to see the vulnerability necessary for learning growth and change to be the outcome. Я начала видеть уязвимость, которая необходима для того, чтобы учиться росту и изменения, для того, чтобы становиться этим результатом. So let me pause and catch us up a little bit. Позвольте мне сейчас взять небольшую паузу, чтобы мы все подумали, оказались на одной странице. As Georgie said, I worked in financial services for 15 years in a role 
starting businesses, closing businesses, doing transformation. Как Георгий сказал, я работал действительно 15 лет в финансах. В основном это была роль, на которой я запускала бизнес, закрывала бизнес, помогала ему осуществлять важные трансформации. It's true. I had stood in my clients' shoes. I had walked in those shoes a lot. Это правда, я действительно была на месте своих клиентов. Я проходила их путь очень часто. And while they thought they hired me because of that, it turned out to actually not be the most useful thing I could contribute. И несмотря на то, что они думали, что это они они слышали, они слушали меня, оказалось, что это не самый ценный вклад с моей стороны. So, as I got trained in coaching, real coaching, ICF, AMCC is similar. There are other associations. We have we have a skills model. И получив обучение уже в ICF, MCC, неважно, есть множество других организаций, систем, но у нас есть модель навыков. I started to see that I had a responsibility to shift my mindset. И я начала видеть, что у меня есть ответственность э, изменить свой образ мышления. To the question about could we start with an MCC mindset from the very beginning? Это к вопросу о том, можем ли мы начать э, работать с э, образом мышления сразу МСС с нашего самого начала. I'd say what a wonderful challenge for us as coaching educators to mm -hmm. see if it's possible. Я бы сказала, что это прекрасный, чудесный вызов для нас, тех, кто занимается обучением, коучингу, посмотреть, а вообще возможно ли это. And I'm going to give you a hypothesis based on my personal experience on this question. Но озвучу вам гипотезу, основываясь на своем личном опыте по, этому, по данному вопросу. Когда я оказалась и перешла от отметку в 1000-1200 часов, я начала свое путешествие, путешествие личное и путешествие духовное. Perhaps you've been in this, these two questions. Who am I and what am I here for? Наверное, вы сталкивались с этими вопросами, задавали их себе, а кто я и для чего я здесь. И у меня были все элементы того, что называется жизненным успехом, бренды, дом, работа, но все это было, но я не была счастлива. And as I began to allow the humility and the vulnerability to examine for whom was I choosing the way I was relating to life. И когда я позволила скромности... Sorry, can you paraphrase that thought? <laughs> yeah, sorry. No, no. <laughs> um, I began to ask the question, what, why? For whom was I doing this? Начала задавать вопрос, а для чего я все это делаю и для кого? And I realized I'd been doing it for me to make a living, to have to have a livelihood, a vocation. Я осознала, я что делала это для себя, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы у меня была жизнь э, обеспеченная. And unfortunately, that meant that performing was ahead of. Relationship. И, к сожалению, это означало, что результат э, стоял выше, чем отношения. And I was very good at it. В нем я была очень хороша. But I was empty. Но там была пустота. And so what started to happen is I was filling my emptiness with the relationship with my client, clients and doing their work for them. И что, нач что, нач что начало происходить? Я свою пустоту начала заполнять своими клиентами и тем, чтобы делать за них их работу. Это типично, когда коуч э, поработал 100 часов, когда коуч поработал даже 500 часов на уровне ACC. And it continues in PCC. We just get subtler about it. Это продолжается, на самом деле, на уровне PCC. Мы просто лучше это скрываем, делаем это менее заметно. 
However, MCC is not PCC plus. Однако надо сказать, что уровень MCC это не добавочный уровень PCC, это не PCC плюс. Here's a practical way to think about it. When you are reviewing a recording. Об этом можно просто подумать, когда вы разбираете и анализируете запись. Notice the number of minutes that you speak and the number of minutes your client speaks. Просто посмотрите, сколько минут говорите вы и сколько минут говорит ваш клиент. What you'll see is in an MCC recording. Что вы видите в записи MCC? It's about a third of the time, maybe a quarter of the time. Всего лишь треть или четверть времени уделяется коучу. PCC 50-50. В PCC это будет uh, пополам соотношение. ACC coaches 60-70%. А на уровне ACC коуч 60-70% времени занимает. And so now you can see, if the coach is doing all the talking, the client is doing listening and answering the coach's questions. И теперь вы видите, что если в основном говорит коуч, то клиент слушает и может отвечать на вопросы коуча. For those of you that are interested in mentor coaching, this is a way for you to start to see what stage of development the person is in. Для тех из вас, которые занимаются менторством, коучи, это хороший способ посмотреть то, на каком этапе находится человек. So back to the challenge, how do we start with an MCC mindset? The question that's different is, what are we paying attention to every moment of the relationship with the client? Возвращаясь к вопросу и вызову, можем ли мы начать сразу работать с клиентами с образом мышления уровня MCC? Здесь в первую очередь важно, на что мы обращаем внимание, куда мы его направляем в работе с клиентом. To Elena's question about how do you get rid of the ego. Также к вопросу у Елены о том, как избавиться от эго. It's that mindset shift from believing my value is in what I cognitively and experientially know about my client's context. Это переход от uh, того, когда вы видите ценность в том, что вы что вы когнитивно и посредством опыта видите, что вы можете предоставить контексту клиента. When we let go of that and replace it, Когда мы от этого отказываемся и заменяем это на что-то другое. With a laser focus on what's not yet known by the clients. С очень внимательным и пристальным фокусом на то, чего клиенту еще неизвестно, чего клиент еще не знает. Which by definition means it's not known to us either. Что по определению и нам также неизвестно. Then something useful emerges and that becomes our value. Тогда появляется из этого что-то полезное и это становится нашей ценностью. And then the next question you're probably thinking about is, how in the world do I do that? And how do I know if it's working? И, наверное, следующий вопрос, который приходит uh, вам в голову, это как же мне это делать, и как же я пойму, что это все работает? I'm going to count to ten quietly and let you write down the answer. Я write down whatever answer you have. Сосчитаю до 10. Запишите, пожалуйста, вопрос. Вопрос, который приходит вам в голову. А, прошу прощения, запишите ответ. Этот вопрос, ответ, который приходит вам в голову. I've had the great privilege over the years to have clients who come back and talk with me many years after we've completed our work together. У меня огромное привилегия иметь возможность общаться с клиентами, которые спустя многие годы после нашей работы возвращаются и рассказывают мне о том, как они. And to a person, what they say is their gratitude that 
they were given the opportunity to learn to think for themselves. И часто очень они высказывают благодарность за то, что им была предоставлена возможность э, думать за себя. Everyone comes to coaching saying, help me, fill in the blank. Все приходят в коучинг с запросом помощи, говорят, помоги мне, и там впишите нужное, с чем помочь. We can't help them. Мы не можем им помочь. We can be useful Но мы to можем their быть... mindset. Мы можем быть полезными их мышлению. We can give them the opportunity to pause their habits and beliefs and thoughts and attitude and frame of reference for a little while. Мы можем дать возможность поставить на паузу свои привычки, фреймы и все остальное. And examine which of those do they want to retain and which ones are they ready to reinvent. И изучать, изучить вместе те, которые они хотят оставить и те, которые они, возможно, захотят переизобрести. Oh, thank you, Elena. That's exactly right. So, all of you who are parents, you know this. You know this experience of transforming your own mindset. Спасибо большое, Елена. И да, я думаю, те из вас, кто, те из вас, у кого есть дети, знают этот опыт, как иногда приходится полностью трансформировать свой образ мышления. I was listening to a story this morning about Michelle Obama, who has a, another book out today. Утром сегодня слушал историю про новую книгу Мишель Обамы, которая, как вы знаете, сегодня вышла. And she's talking about the vulnerability of being a parent. Она говорит об уязвимости, уязвимости бытия родителям. That moment when we want to step in and prevent our children from suffering. Момент, когда мы хотим вступить включиться и предотвратить страдания, возможные нашему ребенку. We think we know what our clients' choices should be for them to have success. Мы думаем, что мы знаем, каким, каких выборов стоит придерживаться нашим клиентам для достижения успеха. But we really don't have a clue. Но на самом деле у нас uh, ни малейшей догадки нет. And we're only with them for 30 minutes or an hour once a week. И мы с ними встречаемся всего-то раз в неделю на полчаса или на час. They have 23 hours and six days without us. У них uh, без нас, да, сколько там, шесть дней, огромное количество часов. <laughs> The clients used to say to me, I have you sitting on my shoulder whispering in my ear. Клиентки мне даже, клиенты говорили, что как будто я сижу у них э, на плече, нашептываю что-то. Early on my ego thought that was great, and later I went, oh, shoot. Сперва, я, сперва мое эго наводило меня на мысль, что это здорово, а потом я думала, господи, черт, боже мой. So, it was important for me to shift my belief about what was possible for this client to hear a new voice in their own head. Для меня было очень важным возможность э, убедиться в том, что клиент э, сможет сам этот голос изменить, и чтобы он слышал голос какой-то новый, свой голос э, в голове, который нашептывает ему что-то. So now I started to see that if I believed that the client came to me because they were ready, my job was to get them off the starting block and running their marathon. И и моя моя наша мысль была, что если клиент ко мне приходит, то клиент готов, и моя задача была в том, чтобы помочь клиенту сделать эти первые шаги, сдвинуться со старта и отправиться бежать в марафон. Think about uh, competency five and six that talks about supporting emotion and empathy and energy shift. This is the artful level of MCC coaching. Подумайте, пожалуйста, о компетенциях 5 и 6, которые говорят о том, чтобы способствовать и поддерживать изменения в энергии, в настроении, в тоне. Это все как раз и есть искусство уровня MCC. I just had a thought. One of the things we do with brand new students in coaching education is encourage them to not take notes. 
Мне сейчас в голову пришла такая вещь, которую мы часто говорим всем начинающим коучам при обучении. Это первое, не делайте заметки, не записывайте. I don't know about you, but in college I took notes in order to retain information. Не знаю, как вы, а я в это время обучения в университете делал такие заметки, конспекты, чтобы информацию лучше удерживать. And when I realized that it didn't matter whether I remembered it exactly, what mattered was what I'd allowed the client to influence me to pay attention to. That was a lot. That time, where you got that. <laughs> Sorry, could you paraphrase that? <laughs> right. So, if I was taking notes, I was trying to process in my brain. Да, когда я сделал эти заметки, конспекты, я пытался информацию обработать мозгом. And I missed emotion and sensation and all of the things that help me have an experience of who the client is being. И я упускал из виду эмоции, ощущения, чувства, все эти вещи, которые помогали мне лучше испытать, ощутить э, опыт клиента. The client hires a coach when they're ready, even if they can't explain why. Клиент нанимает коуч, обращается к коучу, когда клиент готов, даже если он сам не может объяснить почему. When we fall in love with the unknown, as one of your colleagues here has said, that's how we open them to see what's calling them to change. Как одна из ваших коллег сказала в чате, когда мы влюбляемся в неизвестное, именно тогда мы помогаем им увидеть, помогаем клиентам увидеть то, что призывает их к переменам. I'm thinking about a chief medical officer that uh, is in transition right now. Мне сейчас в голову пришла клиентка, это достаточно высокопоставленный человек в системе здравоохранения, который в процессе смены работы. We've been working together about four years now, I guess. I думаю, что мы порядка четырех уже лет с ней работаем. Every six months, we pause and set a new development goal. So not the same thing over time, but always uh, an evolution. Каждые полгода мы берем паузу и формируем какую-то новую цель развития, чтобы мы не занимались все время одним и тем же, чтобы это был процесс эволюции. And recently, I started to notice a very different behavior in our coaching sessions. Не так давно я стала замечать э, совсем новое поведение в наших коучинговых сессиях. One piece was a sense of humor. Первый элемент это чувство юмора. And the other was interest in me, my personal self, not my professional role as coach. А второй элемент это интерес во мне, в моей личности, в моей личной роли, а не в моей профессиональной роли в качестве коуча. Those of you that are coaching supervisors probably are seeing the signal of, hmm, I wonder if there's some transference going on here. Как те из вас, кто занимается супервизиями, думают, hmm, а может быть здесь есть какой-то процесс переноса? And it's my responsibility to notice and name that openly, transparently with the client. И это моя ответственность в том, чтобы замечать это открыто и давать этому название, озвучивать это вместе с клиентом. So imagine her delight when she realized, oh, I'm playing too small with you, aren't I? Представьте ее радость, когда она поняла, что, а, я слишком мелко с тобой играю, да, не так ли? She was leaning into our relationship for a place of safety. Она обращалась к нашим отношениям, опиралась на них в поисках безопасности. И я, конечно, могла на этом этапе оставаться. Это было превосходно. Нам было так весело с ним. But coaching wasn't happening. Но не происходил коучинговый процесс. Его не случалось. И и вот на каком моменте проявляется вызов уровня МСС. Well, it's true, we fall in love with our clients. It's at great risk. Вы знаете, когда мы влюбляемся в наших клиентов, это создает огромные риски. I am not there as their friend. I am not there as their protector. I am not there as their guide. Я с ними не как друг, не как защитник, не как проводник. 
I'm there as a fearless challenger and champion of who they want to become. Я с ними как бесстрашный человек, который бросает вызов и яростный защитник того, кем они хотят стать. So we made a new agreement that when humor showed up in a way that was maybe not on track with the session agreement, uh, we would pause новому, and look at it. Пришли к новому соглашению, когда всплывал какой-то юмор, который не очень встраивался в согласованную канву нашей сессии, мы брали паузу внимательно на это появившееся смотрели. So what I'm saying to you is, it doesn't matter what the client is talking about. What you care about is who are they being in the moment. Что я хочу вам сказать, неважно, о чем клиент говорит, вам важно и вам следует проявлять внимание в отношении того, кем является клиент, кем он себя чувствует, кем он является в данный момент. And how are they demonstrating the way of being they say they yearn to embody? И, sorry, can, can you paraphrase how, that last How time? are they being in ways that are what they yearn to embody? И как они, как, как они живут, как, как они существуют в отношении uh, того, кем они хотят стать, что они хотят воплотить? As you see, this is coaching jargon. Amongst us as coaches, we can speak this way. Clients don't understand that language, however, so... Let's break it down. Да, это, конечно, наш коучинговый жаргон, наши коучинговые словечки, которые мы между собой можем обмениваться. Наши клиенты могут это не всегда понимать, поэтому давайте более детально это разберем. This chief medical officer began her work four years ago, concerns about engagement scores with physician leaders. Эта женщина начала свою работу четыре года назад, переживая об уровне вовлеченности и показателях вовлеченности старшего врачебного состава. She and her team made plans, and our coaching was about implementing those plans well. Она со своей командой составляла планы, и ее коуч, коучинг наш с ней строился вокруг того, как эти планы реализовывать в жизни. And when the plans didn't implement well, she would bring those to coaching to say, what did I miss? И когда планы реализовывались не самым лучшим образом, она приходила с ними на коучинговую сессию и спрашивала, чего мне не хватило, чего, что, может быть, я упустила. Она действовала э, с мышлением э, таким, что те результаты, которые были по, по показателям вовлеченности, и являли собой всю картину. And it wasn't. А на самом деле все было не так. So the question I asked was, what research did you do before you and the team built your plan to address the engagement scores? А вопрос, который задала, какое исследование uh, предварительно провели перед uh, тем, чтобы понять, как uh, и внедрить и понять эту систему со шкалой вовлеченности ваших врачей? And the question was enough, because, of course, the answer was none. Вопроса было достаточно, потому что, конечно, ответ, мы никаких предварительных исследований не проводили. But the question got her to thinking about how often, out of habit, there's a way things happen, and we follow those routines, because that's how it's always been done. Но вопрос, ее, вопрос ее навел на мысль о том, что есть эта рутина, есть то, как принято, то, как мы всегда делаем, не отходя от этого и даже очень часто не задавая вопросы. Со временем она научилась uh, никогда не говорить в моменте сразу да или нет. She's learned to ask questions that help her to understand how others are seeing the situation. Она научилась uh, задавать вопросы, которые помогали пролить ей свет на то, как другие видят uh, ситуацию. She's adopted a mindset that there's always more than one right answer. Она приняла тот образ мышления, в котором всегда есть больше, чем один верный ответ. There's always more to the story than the first presentation. Всегда история больше, чем ее первое представление. <laughs> So let's put this in MCC terms. 
in a session agreement. Поэтому, выражаясь терминами уровня MPC, давайте сформулируем это в коучинговое соглашение. So you ask whatever question, what's the area of exploration for today's session, client answers. Вы задаете вопрос о области исследования теме на сегодня клиент вам отвечает. The most important exploration next is what needs to be addressed or resolved. И самое важное за тем исследование строится вокруг того, а что необходимо адресовать, что необходимо разрешить. This is skill 3.7. Это компетенция 3.7. And why that's so important is because it's all to do with mindset. И почему это так важно? Потому что это напрямую э, все время еще связано с образом мышления. If I'm not taking notes and I'm not paying attention to contents, my body knows what attitude that customer is in. Если я не делаю записи, не отдаю полную, не, не полностью фокусируюсь на содержании, все равно мое тело может уловить э, настрой или состояние, в котором находится клиент. You can feel the emotion. You can feel and sense the energy. You become aware of something is different in this moment with this client than the last time you talked with them about this context. Можно почувствовать эмоции, ощущения, энергию. Можно ощутить, что что-то действительно изменилось, что-то отличается от того разговора на эту же тему с этим же клиентом в прошлый раз. By paying attention. To that shift, that change in pattern, my question changes. И уделяя внимание этому переходу, этому изменению паттерна, измен... изменяется и мое внимание. Client, as you sense into the energy you've come to this session with today, what has changed since the last time we explored this subject? Вы можете сказать клиенту, что энергия, с которой вы пошли сюда сегодня, отличается, и что изменилось с момента нашего последнего обсуждения? Ваша тема. What do you understand that's new now and perhaps more unknown? Какое есть у вас теперь новое понимание или, может быть, наоборот, более, больше стало неизвестного? What's the meaning you make behind the energy and your attitude that you've shown up with today? Какой смысл, какое значение стоит за энергией, за настроем, с которым вы сегодня пришли? How is it influencing the way you are thinking about how to proceed? Как это влияет на ход ваших мыслей о том, как двигаться дальше? You've described a paradox, a tension you're recognizing. What part of this is yours to resolve? So, sorry, can you paraphrase the last one? Yeah. You're, you're noticing a paradox, a certain tension. What part of this is yours to resolve? И вы замечаете парадокс, какое-то напряжение. Какую часть из этого вы можете разрешить? I'll pause here. I'm hoping what you're noticing in my modeling for you is this. This is about helping the client to flush out for themselves, to, to bring to the surface what are the elements of their mindset with this situation. Я сейчас возьму небольшую паузу и хочу обратить ваше внимание на модель, которую я использую. Вы видите, что эта модель позволяет клиенту лучше пролить свет, лучше очертить и настрой его в отношении того, что он обсуждает. No change sustains unless the client understands the motivation inside of them behind their thoughts feelings and actions. Отсутствие изменений будет uh, поддерживаться, если клиент не будет понимать мотивацию, которая стоит его свою внутреннюю мотивацию, которая стоит за его мыслями и действиями. You can look at lots of change theories and see the the wisdom of what I just spoke. Let's not go there. Можно изучать множество теорий изменений и в них увидеть uh, мудрость того, о чём я сейчас сказала, но давайте не будем так глубоко туда погружаться. And the reason not go there is that's rationale looking in the rearview mirror. И причина, по которой так делать стоит, это как с помощью как с рационального подхода смотреть в зеркало заднего вида. And we want to give the client new eyes with which to look out the front windshield. А мы хотим предоставить клиенту новую пару глаз, которая будет обращена вперед, залоба вперед, залобовое стекло. 
And yes, Elena's comment, clients are asking for guidance. И да, комментарии Елены о том, что клиенты часто просят uh, направ направления, просят советов. But remember, you're not there for six days and 23 hours. Но помните, вас нет с ними рядом, оставшиеся шесть часов, шесть дней, двадцать три часа. So what happens if you give them guidance and it doesn't work for them and they have to wait a whole week? Что происходит, если вы такой совет им дадите, дадите им руководство, оно не сработает и им придется ждать всю оставшуюся неделю? My point is, by revealing through the conversation for them, by revealing for them. Здесь uh, мой тезис в том, чтобы посредством разговора проливать uh, свет для них, Откр приоткрывать это для них. <coughs> What their frame of mind, attitude, thoughts, beliefs, habits, and routine actions are in this situation, now they have the power of choice. Какие у них в этой ситуации рутинные действия, привычки, настрои, фреймы, вот что помогает. And yes, It's not about asking questions about emotions. That's и not да. what we do. We don't name emotions for the client. И да, это здесь речь не о том, чтобы задавать вопросы о каких-то эмоциях. Помните, что мы не называем эмоции для наших клиентов. We notice when some aspect of expression has just shifted. Мы uh, знаем, что это происходит, когда какой-то аспект uh, выражения меняется. When a client looks away. Когда клиент смотрит вдаль, уводит взгляд. When the client takes a big exhale. Когда клиент делает глубокий вдох. When a client's body contracts as they're speaking. Когда все тело человека сжимается в процессе разговора. Or they have a eureka moment. Или у них прорыв, <laughs> лампочка, эврика. What matters is the shift. Что важно, and, это переход и изменения. And staying right in that moment to ask the question, what just happened? И умение остаться в этом моменте и задать вопрос, а что только что произошло? What did you access in yourself that created that expression? Но к чему в себе ты получил доступ, что создало вот такую реакцию, что создало такой вопрос? What new ideas does that stimulate for you in this situation? Какие новые идеи для вас это стимулирует в вашей ситуации? So, I'm going to pause and see what kinds of questions have not been answered enough. I'm, go ahead. Позвольте мне сейчас взять паузу и посмотреть, на какие вопросы ваши я еще не ответила или ответила недостаточно. We, we've looked at six things. Frame of reference, attitude, thoughts, beliefs, habits, routine actions. These are all areas to pay attention to, to notice shift. Мы посмотрели на эти шесть элементов. Настрой, мысли, убеждения, привычки, фрейм. Это все полезные вещи на изменения, в которых стоит обращать внимание, на переходы в них. And then ask the question of the client, so they begin to recognize what motivates how they show up, how и they make decisions, and how they interact. И затем задавать вопросы клиенту, чтобы они сами для себя узнавали, что мотивирует их uh, приходить, делать, взаимодействовать. Okay, we're going to give them a minute to um, see what questions are still lingering. Давайте дадим вам минуту, подумайте о каких-то вопросах, которые у вас еще имеются, на которые не, был, на которые не были даны ответы. Напишите, если такие вопросы есть. I guess it goes without saying, put it in chat. <laughs> да, конечно, пишите их в чат. To fall in love with the unknown. It's the main focus that I fell in love with. Thank you very much for it. <laughs> you know, it, 
it's such a joy as a coach when we liberate ourselves from needing to know. Вы знаете, для коуча это такое наслаждение, когда мы себя освобождаем ну, от этой потребности знать. My presence with others can be spontaneous, organic, and playful as a result. И в результате этого мое присутствие с другими может быть спонтанным, очень естественным, органичным и даже игривым. And it sparks the same freedom for the client. И такую же свободу это создает и для клиента. So to the question about what happens once you're in MCC. Вопросу вашим о том, что происходит, когда вы приходите на уровень MCC. I must attend every day to connecting to my joyful heart and my sense of freedom to be all of who I am, no matter where I show up. Каждый день заботиться о своей свободе, о своей свободе, о своем сердце, возможности делать это каждый день, когда я прихожу, каждый день, когда я отключаюсь в процесс. So let's answer the question, markers of the MCC mindset. Давайте ответим на вопрос надежды, есть ли какие-то маркеры, образы мышления уровня MCC. And find your own words as I give some ideas for each of the six. Найдите, пожалуйста, свои слова, когда я буду вам какие делиться какими-то идеями по каждому из шести. The first one is, of course, frame of reference. Первое, это, конечно, frame, это возможность иметь фрейм сравнения. Am I 100% committed to my client being whole, resourceful, capable, and creative? Иметь эту систему отсчета на сто ли процентов я uh, придерживаюсь. Sorry, can, can you paraphrase that last one? Sure. Am I 100% committed to my client being whole, resourceful, capable, and creative? На сто ли процентов привержен тому, чтобы мой клиент был uh, способен пол ресурсов uh, целостен? If I have an ounce of doubt, I'm not in MCC mindset around my... frame of reference. Если у меня есть даже только сомнения на этот счет, то тогда я понимаю, что я не действую в системе отсчета уровня MCC. And remember, that doesn't mean that they are exercising skill and capability. It means they have the capacity to do it. И помните, это не обязательно about it. значит, что они постоянно практикуются в этих навыках и способностях. Значит, что у них есть возможность так делать, когда они этого захотят. Another aspect of frame of reference is my responsibility. Еще один аспект этой системы отсчета – это моя ответственность. When I work in organizations, they are my first client. Когда я работаю в организациях с компаниями, они мои первые клиенты. And the leader or the team is my second client. А лидер или его команда – это уже мой второй клиент. What they are expected to deliver is my responsibility to understand. Что от меня ожидается, это моя способность uh, понять. But my focus of attention is upon who are they being that gets them there. Что мой фокус внимания на том, кто они есть, uh, кто они, uh, uh, когда они при, при, приходят в эту точку. If I'm paying attention to the details, I'm not in an MCC frame of reference. Если я уделяю внимание деталям, то тогда я не действую в системе отсчета MCC. That's what we mean when we say client-centered. Вот что мы говорим, когда мы говорим о клиентоцентричности. <laughs> so, let's go to attitude. Elena's question, where do you find those conscious clients? Давайте перейдем к настрою и к вопросу Елены о том, где нам находить такие, где нам находить таких осознанных клиентов. Do you know the British term to be a little cheeky? Знаете такой британский термин им быть слегка претензиозными, быть нахальными, быть нахальными. I create conscious clients. Я создаю таких осознанных клиентов. <laughs> So 
So my attitude is that everyone wants, really wants, longs, yearns to be in charge of their own lives. Мой ответ, что каждый очень хочет, стремится и желает быть в ответе за свою собственную жизнь. And circumstances are often allowed to be louder in their ear than what they know inside of themselves. И часто они позволяют обстоятельствам громче звучать, громче звучать о них, чем то, что они знают внутри себя. And my attitude will influence where we go. В таком случае уже мой настрой будет влиять на то, куда мы будем двигаться. Let's work with the question that's in the chat here about a person who comes and says they just want to talk. Uh, давайте поработаем с вопросом, который вот у нас есть в uh, чате, когда человек приходит и говорит, что он просто хочет uh, пообщаться. Client, I know you value the time we have together where you get to hear yourself talk. You don't get to do that much in your daily work, do you? Я знаю, что вы цените, клиент, можно сказать, я знаю, что вы цените наше время вместе, вы цените возможность услышать себя, свои слова, не так много, может быть, вам это удается сделать в ходе вашей обычной работы. I also know that you've come to coaching for this area of development. Я также знаю, что вы приходите в коучинг именно за этой областью развития. What's the connection you're making between what you want to talk about? And what you're in our coaching partnership for over time. В чем для вас связь между тем, о чем вы говорите, и тем, как вы действуете в нашем коучинговом партнерстве с вами с течением времени? I want to champion you growing into exactly who you want to be. Я хочу, я, я, я хочу действовать uh, в интересах того, чтобы вы стали именно тем, кем вы хотите. So when we're finished with this session, what will you notice has changed? Когда мы завершим нашу сессию, что ты заметишь из изменений? And if we check in about that as we go, will that support you to find just talking about it useful? И мы будем сверяться с этим время от времени, но поможет ли тебе и будет у тебя эта поддержка, если мы будем об этом просто говорить? So I'm modeling an expansive session agreement. That's тем сам, fine. Тем самым я моделирую такое соглашение, да, всестороннее соглашение uh, coaching, и с этим все в порядке. When clients take the risk to bring something vulnerable they know nothing about. Когда клиенты идут на риск, чтобы принести что-то уязвимое, что-то, о чем они ничего не знают. We must demonstrate that that's okay with us. Мы должны демонстрировать, что для нас это норма, мы с этим в порядке. And create the structure for them to do the talking and exploring in a useful way. И мы создаем для них структуру, чтобы они могли говорить об этом и исследовать это с пользой. This is actually our ethical responsibility. На самом деле это даже является нашей этической ответственностью. I call this ethical maturity. Я называю это этической зрелостью. To be with whatever the client has brought. Uh, быть uh, всем, что приносит клиент. Without collapsing into... Не проваливаясь в... What they've asked for. Не проваливаясь в то, uh, чего они просят. We have a responsibility to pay attention to what they've come to coaching for in the first place. У нас есть ответственность, конечно. Sorry, can I paraphrase that last one? Yeah. We have a responsibility to attend to what they came to coaching for in the first place. У нас есть действительно ответственность uh, уделить внимание и время тому, с чем они пришли на коучинг uh, изначально. Remember, ethically, the, the organization is the first customer and the leader is the second. Помните, с этической точки зрения, если вы работаете с компанией, то компания ваш первый клиент, и сотрудник уже ваш клиент второй. Now, this is a little, this is a little subtle, but it's an important point I'm going to make here. 
Это может быть чем-то очень тонким и незаметным, но тем не менее это очень важный момент, который я хотел бы отметить. Clients will always test whether or not you can handle something that they bring you that's vulnerable for them. Клиенты всегда будут проверять, сможете ли вы справиться с тем, что они вам приносят, особенно и когда это будет что-то уязвимое для них. They won't tell you this out loud, but they've signaled it by bringing something vague and undefined. Они это напрямую вам не скажут, но они так сделают, они сигнализируют вам об этом, придя, принеся вам что-то очень расплывчатое, неопределенное. Your tenacity to keep probing and giving the client an opportunity to go from vague to concrete makes you trustworthy. И как вы заслужите их доверие, это ваше заслужить доверие, ваше упорство остаться с клиентом, задавать вопросы, и чтобы они, чтобы клиент смог перейти от чего-то расплывчатого, неопределенного к чему-то актуальному и важному. And the client realizes. My coach is serious about giving me autonomy over my life. И в этот момент клиент понимает, осознает, что да, действительно, мой коуч дает мне автоном, дает мне автономию, дает мне ответственность за свою собственную жизнь. And so, in this example, we've done a number of things in the thoughts and beliefs buckets, right? So if you're having a checklist, you're building. What are my thoughts about what my customer is up to? What are my beliefs about what they give themselves permission for? I give them permission for. В этом примере мы поработали с мышлением и убеждениями. Если у вас есть такой список, вы можете подумать о том, с каким мышлением приходит ваш клиент и какие убеждения у него есть в отношении своей ситуации, какие убеждения у вас есть. То есть это то, на что обращайте внимание. Habits is one of my favorite. I have learned to disrupt myself on purpose. Привычки – это, на самом деле, моя любимая. Я научилась себя прерывать, делать это специально, намеренно. Maybe it's a favorite question or a favorite attunement or a favorite tool or a favorite process. Может быть, у меня есть какой-то любимый инструмент, процесс, настройка, ну, что-то, к чему я прикипела. I catch myself thinking about that before a session. I've learned to say, turn it off. Я себя ловлю на мысли, думаю об этом перед сессиями, и мысли себе говорю, выключи это, не делай так. This one's hard because our neurobiology is wired to prefer habit. Это сложно, потому что наша нейробиология таким образом построена, чтобы предпочитать и отдавать предпочтение привычкам. And if I can't disrupt my own habits, I won't see the opportunity to disrupt habits in my customer. Если я не смогу изменить свои привычки, то я не смогу увидеть возможности для таких изменений в привычках своих клиентов. It takes some deep noticing to identify your own habits in your work as a coach. Требуется очень глубокий навык наблюдения и способность замечать, чтобы увидеть такие привычки к которым вы обращаетесь, будучи коучем. This is why competency skill 2.3 and ongoing reflection practice is so important. You cannot вот. see what you don't pay attention to. Вот почему так важен навык 2.3 в модели компетенции. Постоянное э, изучение, разбор, постоянный анализ, чтобы вы видели и замечали, что происходит. And in our last category of routines of action, и последняя категория, да, это рутинные действия. My checklist is my boredom. Там у меня в списке, с которой я обращаю внимание, это моя скука. If I'm feeling bored with a client, that's my signal. I have some work to do. Если мне с клиентом скучно, если я испытываю скуку, то для меня это сигнал, что мне нужно поработать. I have supervision clients. They're, the thing that's on that criteria for them is they're wringing their hands. Am I doing good enough work? У меня есть клиенты супервизии, которые действительно таким образом тоже начинают руками что-то сигнализировать. И когда это вижу, я думаю, достаточно ли я работаю, достаточно ли я делаю. There are many ways, mentally, emotionally, and physically, that routine gets in the way of our spontaneous 
full presence. Очень uh, разными путями, ментально и эмоционально, и физически, рутины и рутинные действия встают на пути к uh, нашему полному присутствию. And at the end of the day, to embody MCC skills demands that. И в итоге для того, чтобы воплощать в себе навыки MCC, для этого требуется такой подход. Many of you perhaps have a mindfulness practice of some sort. Многие из вас, наверное, делают различные практики осознанности, mindfulness различные. It's useful to also practice full spontaneous presence. Полезно также практиковаться в полном спонтанном присутствии. In the midst of chaos. Среди хаоса. Stand in a crowded train station. Uh, остановиться на вокзале полном людей. And with soft eyes, take in everything. И мягким взглядом все объять. Go to a restaurant by yourself. Пойти в ресторан в одиночку. Take in everything, all the people, all the sounds, all the smells, all of the sensory ways we have an experience, and get them particular into your awareness. Питать все всеми органами чувств, всех людей, все запахи, все вкусы, все uh, звуки, и все это все это пропустить через uh, свою осознанность. Practice these particular skills when you're not in the moment with the client. So the muscle memory is there. Упражняйтесь в этих навыках, когда вы не наедине с клиентом, чтобы сформировать мышечную память своего рода. And as many of you have noticed, you might find you're going to be recontracting with clients because they will start to notice when you pay attention. И как многие из вас замечают, действительно у вас будет э, перезаключение коучингового договора со многими клиентами, потому что, поверьте, и клиенты тоже, в свою очередь, замечают. When you start to pay Когда вы начинаете уделять внимание иного качества. Many of you have probably, um, you, you know Marsha Reynolds, one of my longtime colleagues in ICF, and her book about coaching the who. That's Многие из вас, наверное, about. знакомы с uh, моей коллегой на протяжении очень долгого времени, Маршей Рейнольдс, и ее работе, ее книге о том, как uh, коучить человека, коучить, uh, коучить кто, а не что. Okay, Artem, I think there is a question in Russian there um, at 9.05 that I don't know what it is. У нас есть вопрос на русском языке из чата. Mm, there, there are some that start with English and end with Russian. These are bilingual questions, but the one in Russian. When I hear, when I hear at the same time keywords, important words, and see shifts in attitude at the same time, where, uh, what, where are there more resources for the client where I can that I can highlight with my coaching, uh, with my coaching life? Do I highlight more? The words or the state, the attitude. <laughs> Insightful question. Спасибо, это очень глубокий вопрос. So answer it for yourself first. Ответьте, пожалуйста, сами сперва себе на этот вопрос. And then for all of you, what's the client-centered answer to that question? И затем вопрос вам хорошо, а в клиентоцентричном подходе. Какой будет ответ на этот вопрос? My responsibility is to pay attention for the opportunity that learning growth and change. Моя ответственность это проявлять внимание в отношении возможности э, роста изменений. Has the potential to emerge right now. У которого есть потенциал появиться прямо сейчас. From where does potential emerge? Inside the client or outside in resources? Откуда этот потенциал идет? Откуда он появляется? Из клиента изнутри или же из каких-то внешних ресурсов? My attention will always go to what's inside the client. Almost like a flower. You can't force it to bloom. You have to give it a little bit of light and a little bit of water and a little bit of time. 
мое внимание с тобой это направлено да. внутрь клиента. Это как э, цветок, который невозможно силы заставить зацвести. Необходимо дать ему немного света, немного воды, немного питания, немного времени, чтобы он зацвел и раскрылся. When a person makes the emotional and experiential shift, imagination gets activated. Когда в человеке происходит такой эмоциональный, эмоциональный сдвиг, сдвиг на уровне воображения, то это приводит... Sorry, what does it lead to? Imagination is activated. Да, это, это приводит к активации воображения. And so giving them a resource, yeah, might be helpful. Дать им ресурс? But it's like... mm, sorry. Может, дать им, предоставить им ресурс, да, это может быть полезно, это может помочь. But it's like having a an ornament for the Christmas tree, but no Christmas tree to hang it on. Ну, вы знаете, это как дать предоставить новогоднее украшение, но нет елки, на которой эти украшения можно будет повесить. Our greater value is to give them an insight about the kind of ornament that will be enlivening for them. Наша самая большая ценность состоит в том, чтобы дать им инсайт о, если продолжать метафору, такого, такого рода украшениям, которые оживляют их. И от такого настроя человек уже получает храбрость, отвагу поискать ресурсы в тех местах, где раньше он не отважился посмотреть. So let's see if there's a follow-up question to what I've described. Uh, спасибо. Давайте посмотрим, будет ли вопрос uh, в ответ на то, что я сейчас писала. Another, other messages in the chat are words of gratitude and not the question, but Lilith uh, says that coaching is not a job, coaching is, not, is no work, coaching is a way of life. I share that point of view. Я разделяю Лилита вашу точку зрения. And also, big thanks to you for the flower metaphor. <laughs> ah, so what remains to be done? One thing for sure is to give yourselves some acknowledgments, what, whatever way you do that for yourself, that you've opened to this space today we have traveled in some far and wide places что остается сделать конечно дать вам должно за то что вы отправились сегодня в это путешествие мы с вами вместе исследовали множество разных мест и областей близких и далеких when georgie and i were thinking about this session we were talking about mentor coaching когда мы с Георгием думали об этой сессии, мы также думали о менторстве в коучинге. What I hope I've done for you is model development-oriented mentor coaching. Что я надеюсь сделать для вас? Я дала вам модель такого менторства в коучинге, ориентированной в первую очередь на развитие. Thank you also for the metaphor of uh, Christmas tree ornament without a Christmas tree. <laughs> you bet. Пожалуйста. Your ongoing reflection on practice that you bring to discuss with a mentor coach is the beginning of that. Начало этого пути это ваша продолжающаяся рефлексия о вашей практике, которую вы как раз и будете обсуждать с вашим коучем наставником. Ask about the style of feedback that the mentor coach offers. Спрашивайте о стиле обратной связи, который коуч-ментор предоставляет. Ask them if they will work with recordings and transcripts for you. Спросите, могут ли наставники ментора поработать с uh, записями сессии, с uh, расшифровкой сессии. Ask them what they expect of you. Спросите у них, а что они ожидают от вас. Ask them what their principles and qualities of being a mentor coach are. Задайте им вопрос, а какие для них важны принципы и качества в коуче-наставнике. Спросите их, а что вообще вдохновило их стать uh, ментором в коучинге. And pay attention to your body and your heart. И, пожалуйста, you 
уделяйте внимание вашему телу, вашему сердцу и тому, что в них резонирует. And if you don't, pick another. А если, ничего, а если ничего не отзывается, то найдите другого или другую, пока не почувствуете этот резонанс. Я очень люблю и менторство в коучинге, и коучинговые супервизии. But I, I hold mentor coaching in a special place. Но, в мою, но для меня все-таки менторство в коучинге уготовано особое место. The most courageous thing we do as practitioners is give ourselves the vulnerability with another in Самое... service to being even better. Самое смелое и важное, что мы делаем в практике, это как раз с, открываться с уязвимостью другому. And I know that feels challenging. И я знаю, что это может быть сложно, это может быть для кого-то вызовом. Every, everything worth it is. Все с этим связанное им является. And it can also be a ton of fun. Но также может быть очень здорово и даже весело иметь коллегу, которого так глубоко впустите и покажете ему, кто вы и что вы как коуч. Георгий, Ирина, передаю слова вам, что, как мы сегодня завершим наш вечер. Дорогая Джанет, я восхищена процессом, который сегодня произошел, и, и тот, который сегодня запустился в этом мероприятии. Dear Janet, I'm amazed by the process that happened and by the process that has been launched throughout this event. Я считаю глубоко уверенно, я чувствую так, что коучинг лучше на данный момент способ эволюционировать мышление человека. I deeply think and feel that coaching now is the way for humanity's uh, thinking to evolve. И я хорошо осознаю, как много мы все вместе способны сделать для нашего будущего. And I have a very clear awareness of how much we all together can do for our shared future. И я по-настоящему вдохновлена тем, что нас разделяет приблизительно половина земного шара с вами сейчас. And I'm truly inspired by the fact that although we are, although there is this hemisphere separating us right now. И мне кажется, что мы способны объединиться в этом большом пространстве и чувствовать что-то очень-очень важное. It seems to me that still we are able to unite in this space and together feel and sense something very, very important. С большой благодарностью к вам за тот путь, который прошли вы, чтобы создавать такое хрустально чистое, ясное и порождающее пространство. I express deep gratitude to you and your journey that you made and now you are able to create this crystal clear, enlightening and, uh, from, uh, and forwarding space. Благодарю. Thank you very much. My pleasure. Uh, для меня большое удовольствие. Не знаю даже, могу ли что-то добавить после таких замечательных слов Ирины. Но, Джанет, мне бы хотелось направить поток той благодарности, которая сейчас проявляется в чате от присутствующих коллег. Джанет, я бы хотел отправить в чат Добавить от себя, что я нахожусь в совершенном восхищении. And also like to add that I'm, I'm completely awed. С каким мастерством и глубиной вы закрыли и изначальную тему, о которой мы говорили, и новую the, тему. By the mastery and depth that you were able to completely to complete the topic that we've initially discussed. И новую тему. И пустить ниточки в остальные and темы, которые one. возникают. And to also introduce some new threads and links to other topics that arise. Когда мы опускаемся в такую глубину и размышляем о таких глубинных материях коучинге. When we dive deep and when we start reflecting on those really 
uh, really deep matters of coaching. I see one. Hmm. Thank you. Yeah. I feel privileged and blessed to have this time together and to co-create a space that we're all enriched by. This is a great love of coaching. We are better together and we are changing the world, Irina. Это честь и благословение находиться в таком пространстве, где мы вместе со создаем, мы двигаемся вперед, и действительно это моя любовь к коучингу, которую я делюсь с вами. Спасибо вам большое, что разделили ее со мной. Спасибо вам. Дорогие коллеги, благодарю вас за то, что вы нашли возможность быть сегодня в этом пространстве. Присоединяйтесь к нашей группе в Телеграм. Вы сможете там постоянно иметь актуальную информацию. И еще раз большой благодарности за все то, что сегодня здесь произошло. До встречи, друзья. And thank you to Atom. Thank you, Janet. Thank you, Janet. <laughs> I think we're closing the space now. It's really a privilege. Mm. People still sharing gratitude for you in the chat. Well, thank you. I'm I'm happy to serve you guys anytime you want. Stay strong. Thank you very much. <laughs> Thank you. Thank, Thank you very much. Have a, Bye -bye. have a great day. You too. Bye-bye.